Hello, hello, good morning. Good morning sa lahat ng mga estudyante na nanonood ngayon. Uh, again, it's TL7 Friday. Ang topic natin ay about computer hardware servicing uh, tools. Okay, so kung mapapansin ninyo, uh, hindi nga po pala ako si Sir Jet. Uh, pansamantala, ako muna po ang mag to tutor sa inyo ngayong umaga. Ako nga po pala si uh, Paulo de Guzman, si Tutor Paulo. Ayan. So, good morning po sa lahat ng nanonood. Umpisahan na po natin. Okay. So, ano-ano bang ginagamit natin sa CSS? Uh, na hardware tools. Meron tayong tinatawag na electrostatic discharge, TSD tools, hand tools, cleaning tools, at saka diagnostic tools. Yan yung mga gagamitin natin or ipapakita ko sa inyo ano ba yung mga tools na yan at kahit somehow, para saan siya ginagamit. Kailan siya gagamitin, paano siya ginagamit. Okay. So, handa na ba? Start na natin. Una, we have the electrostatic uh, discharge or ESD tools. Static electricity is easily generated by friction on carpet, tile, flooring, clothing, hair, fabrics, and etc. So yung mga static electricity na yan, yan yung minsan pag naglalakad tayo, pag nasa eskwelahan, panay tayo lakad, tapos meron kang nakadikit, no? meron kang naka, nadikit ng manipis na manipis, tapos bigla kayong makukuryente, sasabihin nyo, ay, mayroon tayong uh, parang ano connection or may spark no so yun yung nabuong uh, electrostatic no pero or eto yung yung static na yun yung malakas makasira ng mga hardware sa computer so syempre kailangan natin ng pang discharge noon para hindi magkaroon ng problema yung ating mga hardware yan so yung electrostatic discharge yan una para ma maiwasan natin ma magkaroon ng, ng ng static gumagamit tayo ng anti static wrist strap no so anti static wrist strap is used to prevent ESD damage to computer equipment actually meron ako dito sa tabi ko ng actual so meron tayo niyan ha wag niyo na lang pong i-mine ayan so meron tayong actual na tools niyan sa tabi ko ang gagawin niyo lang isusuot niyo lang yan sa wrist pag magagawa kayo ng computer so meron siyang Ayan, dito. Tapos, itong part na to, ipiklip nyo lang doon sa rakal. So, ayan yung gamit ng uh, anti-static restrap. Itong makikita natin minsan sa mall, minsan yung mga bata na merong ganito na nakakapit sa parents. Pero hindi yun anti-static restrap, no? So, ito yun. So, kaparehas nung nasa picture. So, ginagamit siya, then ipiklip nyo lang to sa kahit saan bakal. Ipiklip nyo lang sa kahit na ng bakal habang nagagawa ka ngayon sa computer para maiwasan yung static. And also, mas maganda rin gumamit tayo ng anti-static mat. It's just the same. Meron din siyang pang discharge. no? Used to stand on or place hardware on a preventive static electricity form. Pwede tayong dyan natin ilagay yung mga hardware or pwede dyan tayo mismo tumatak para at least hindi mabuo yung static natin. Ayan. Wala akong mat dito eh. Okay. So, yun yung muna natin ilalagay yung mga pantanggal ng mga drag kasi importante yon lalo na kapag mahawak tayo ng mga parts ng computer. No? So, ayan, pasensya na sa ingay sa paligid, no? And then, ah, uh, kukunin Yung hand tool is a device for performing work on materials or a physical system using only hands. Okay. So, kuha akong hand tools. Wait lang, ha? Ayan, so nakuha ko na yung hand tools. 
So yung hand tools natin, una, we have the flat head screwdriver. So importante sa, sa CSS, dapat kung, kung ano yung tools na dapat gamitin, yun dapat yung ginagamit natin. Hindi tayo, or sa CHS, hindi tayo dapat gumagamit ng ibang tools. So ang gamit ng flat screwdriver is used to loosen or tighten slotted screw. So yung ating screw na yan, so meron tayo dito, ayan, so dapat makikita nyo, flat. So lagi, lagi nyo tatandaan, kapag gumagamit tayo ng mga tools, dapat maingat tayo. No? So, yan yung ating flat screwdriver. Yan. Okay. So, next natin, we have the Phillips head screwdriver. No? So, yung Phillips is used to loosen or tighten cross head screw. So, kabaligtaran, kanina minus, ito yung tinatawag na minus, at saka yung positive. So, kanina minus, ngayon positive. So, ito naman yung ating uh, Phillips head screwdriver. So, ganito natin siya pinagamit. Ayun yung klase ng ating screwdriver. So, hindi pwedeng, uh, yung iba kasi, uh, merong, merong screw na naka, naka Philip or yung parang may plus sign, ang ginagamit is yung flat. So, dapat, kung plus sign yon yung Philip screwdriver yung gagamitin natin. Dapat lagi yung tatandaan, gumamit kayo ng tamang tools kung para saan man yun or kung ano man yung uh, tatanggalin natin dapat lagi kasi may tendency na masira natin yung mga screws. Okay. Next natin, we have the Torx screwdriver. So yung Torx screwdriver used to loosen or tighten screw that have a star-like depression on the top, a picture that is mainly found on the laptop. Sa loob kasi ng laptop, maraming maliliit na tornilyo. Kadalasan yan yung ginagamit. So sa mga torque screw natin or yung mga precision, meron din sa mga... Minsan sa mga precision na nakagaya nito, meron. Pero yan yung parang yung star, yung dulo. Wala din akong sample niyan eh. Meron lang ako medyo maliliit yung aking precision na screw. Pero yung makikita niya sa image, ayan yung dulo niya, uh, star. So hindi siya pwedeng, hindi siya pwedeng kagaya ng uh, gagamitin natin yung plus na screwdriver. Kasi masisira yan. So hindi na natin mabubuksan o hindi na natin matatanggal yung parts dun sa hardware kapag gumamit tayo ng maling uh, school. Ayan. So bago ako mag-continue, no? So... Good morning sa lahat ng mga nanonood from SDO Isabela. Ayan, sa school ng Nawan East District Oriental Mindoro. Good morning sa inyong lahat at saka sa Bangkero Integrated School. Yes. Also, Sir Jester, good morning. Okay, continue natin. Ayan, yung hex driver. Meron ba ako ng hex driver? I think wala din ako ng hex driver. Uh, sometimes called a nut driver. No, It's used to tighten knots in the same way that a uh, screwdriver tightens screw. Ito yung uh, merong parang uh, mar mas maraming corner, no? Mas maraming corner yung yung ginaga ginagamitan niya. So, kapag ka nilalagyan ng nut, ayan, makikita nyo meron siyang hole dun sa ating tools. So, ipapasok lang dun yung uh, head nung pinakanat natin, then pwede na natin malusen. Yan yung ginagamit naman natin. Kadalasan more on sa computer ngayon, sa hardware or sa desktop ngayon, uh, wala namang wala namang ganyan pang ahong nakikitang ginagamit. Okay, so meron tayong needle, nose pliers used to hold small parts. <clears throat> Yan lalo na pag naghihilang tayo or gumagamit tayo ng <clears throat> meron tayong parts na gustong hawakan. So, long nose yung, or needle nose yung ginagamit natin. Sorry. Needle nose yung ginagamit natin. Kaya lang yung akin yata is long nose. Ayan, medyo look like the same lang, pero hindi siya ganun, no? Ayan. So, pinanghahawak natin siya para at least yung maliit na part ay madali natin ma-connect doon sa ating uh, motherboard, no? Pag nagsasolving iron tayo. So, panghawak ng small parts. Ayan. So, hindi... Hindi siya long nose. Iba pa yung long nose. So, ako meron ako kasi a needle nose. Yeah. 
So wire cutter. So ginagamit natin 'yan sa of course sa sa pangkat ng mga wires ginagamit din natin 'yan sa sa pag-crimp ng cable, no? Pwede natin siyang pangkat, pwede natin siya doon sa mga wirings natin na ginagamit. Uh, so I have wire cutter. Ayun. So parang wala ako dito sa tabi ko nung wire cutter pero ayun, so pinangkakat siya ng wire. Yan, ganyan yung itsura niya. So, kadalasan siya, uh, pinangkakat siya dun sa mga electric wire. No? So, pwede din dun sa UTP cable natin na ginagamit natin uh, sa CHS. Tweezers. Ayan. So, kung kanina yung needle nose, e eh, ginagamit natin pang hold ng maliit na parts. Ito naman, ito yung mga dahil sobrang sobrang liit ng mga parts sa motherboard natin. Ito yung gusto natin i-align doon sa motherboard yung, let's say for example, isang part ng motherboard or merong uh, resistor na gusto natin ihinang doon sa part na yon. So, ginagamit natin yung tweezer pang pang move o para mas madali natin din siyang ma-manipulate. So, para sa mga small parts siya. So, kung meron tayong tweezer, meron din tayong part retriever. Yan yung mga small parts na pag pinrest mo siya, no? May lalabas siyang parang claw para makuha mo yung maliit na part. No? So, yun yung ginagamit natin para uh, used to retrieve parts from location that is too small for your hand to pick. So, minsan kasi may mga parts or madalas may mga parts sa ating uh, uh, sa ating motherboard na hindi natin talaga kahayang hawakan ng kamay lalo na yung may malalaking daliri. So, medyo pwedeng masira pa yung ating uh, parts ng computer na yan. Ayan. So, good morning, Gabriel. Uh, grade 6 students. No? And also, Peter Sita Morales. Next natin, flashlight. Of course, kung merong maliliit na parts, kapag ka naghihinang na tayo or nag, uh, nagpipix tayo ng motherboard natin, we need to have the flashlight. So, kadalasan, yung flashlight, no? Kadalasan yung flashlight na ginagamit sa sa CSS, it's not just an ordinary flashlight. Kailangan uh, ang ginagamit natin, minsan yung kung mapapansin niyo kung nakakita na kayo ng mga nagagawa ng relo, no? So, minsan nilalagay nila sa noon nila. <laughs> ayan. So para at least habang nagagawa sila, ayan, meron ako ditong flashlight na Pwedeng ilagay mo sa noo mo habang nagagawa ka para at least direct, hindi mo nahahawakan yung flashlight, nakakapaghinang ka. Yan. So, pwede natin siyang gamitin. Pero ito, uh, medyo malaki yan. Malaki yung flashlight natin. So, sa akin naman, ang ginagamit ko dito, so, didikit ko siya dun sa aking working area para siyang spotlight na naka, nakaturo dun sa motherboard. Pero meron, meron mga ganyan, ayan, kaya meron siyang strap Pwede mong ilagay sa ulo mo habang nagagawa ka anywhere you go, susunod yung ating uh, flashlight. So, importante yon kasi uh, lalo na medyo kailangan natin makita yung mga yung mga line dun sa motherboard just to connect uh, specific na mga hardware or yung kailangan natin i-connect dun sa dapat. So, gamit tayo ng flashlight. Ayan. So, next. Cleaning tools, of course. We should have the appropriate cleaning tools in essential when maintaining uh, or repairing computers. Uh, lean free cloth and used to clean different computers, components without scratching or leaving debris. So kadalasan kasi, uh, lalo na kapag uh, sa mga monitor, hindi siya basta-basta pinupunasan. No? Kailangan natin, kapag uh, pagka ginamit natin yan, uh, make sure or pag gumamit tayo ng mga pamunas, make sure yung gagamitin natin is lean free cloth para maiwasan natin yung mga scratches. No? Okay. So, next natin. Ayan, good morning kay Lian at saka kay Jen Peter. Is compressed air used to blow away dust and debris from different computer parts without touching the components? Ayan, lalo na yung nandun sa, sa motherboard natin. Maraming alikabok na maliliit na hindi na natin na natatanggal. So, we, we use this one, yung compressed air, para 
matanggal. Pero ako, ang ginagamit ko yung maliit na vacuum. No? Pag naglilinis ako ng aking desktop computer, meron akong maliit na vacuum para pwedeng i-blow or pwedeng higupin yung mga alikabok. No? So, syempre, para sa motherboard, yan yung gagamitin natin. Okay. Cable ties. Yan, importante yan para at least you use to bond the cables neatly inside and outside of your computer. So, ginagamit natin yan kapag masyado na tayong maraming wiring sa isang sa isang computer laboratory setup. Tapos, uh, yung mga network cables natin, mga nagkalat, we can use the tire wire. Or, sa loob ng desktop computer natin, may mga wires na uh, for hard drive, for, for, CS, uh, for uh, DVD-ROM, dun sa lahat ng mga wires na nandun na nakakonect sa loob or connected sa sa ating motherboard, eh pwede nating gamitan ng mga tire wires. Merong mga length yan. Merong may mga, yung mga ganyang tire wires, eh depende sa laki, no? Depende sa liit kung pa, kung gano'ng kalaki or kaliit yung itatay ninyo. Siyempre, ganun din yung bibili natin. Hindi, hindi pwede, ay pwede na yan. Basta importante, uh, maitay natin. No? So, dapat, mas neat, mas magandang tingnan at mas madali nating matroubleshoot kapag maayos yung pagkakaayos natin ng mga uh, wires natin inside and outside ng computer natin. Yan. The cable ties. Yan. Next natin, of course, uh, parts organizer used to hold screw jumpers, uh, fasteners, and other small parts uh, and prevents them from getting mixed together. Kadalasan kasi, akala natin, uh, yung organizer na yan, akala natin basta, basta meron tayong uh, screw na kasi dun sa, sa hole ng ating mga computer, pwede na. No? Uh, meron tayong iba't ibang klase ng screw na dapat separate natin para, para pag inilagay natin doon or uh, siya yung ginamit natin doon sa laptop na yon eh, tama. Hindi masisira. Basta-basta minsan kasi akala natin kasya pero lumuwag na pala yung pagkakapitan ng screw natin. So, gumagamit tayo ng organizer uh, para at least alam natin may mga label siya. Alam natin, ah, ito yung kailangan ko. Kailangan ko ng hook, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. So, we can easily determine uh, saan yung parts. And also, gumagamit din tayo ng mga organizer para sa mga tools natin, kagaya ng hawak ko ngayon. So, I have this one. It's a kit no, na nakasort yung aking gamit. So, I have my tester, the, the RJ45, and yung punchdown tool. So, yung gamit ko sa pag-troubleshoot ng network, naka-isang kit lang ako para at least anong gagawin ko, pinatawag ako sa, 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 sa school, mag-troubleshoot daw ng network. So, I'm just going to get this uh, kit, okay na ako. So, ganun din sa organizer. So, meron tayong mga organizer na kailangan ko ng screw, go ako sa organizer ko, kuhanin ko yan. So, importante lagi na maayos, malinis yung ating uh, mga gamit, nakatama, naka, naka part by part ng ayos, no? So, organizer. So, next natin, of course, diagnostic tools. Computers are easy, easier to use and more dependable with each new generation of hardware and operating system updates. But that does not mean they are problem-free. Kailangan natin go, uh, di, uh, kailangan natin uh, gumamit ng diagnostic tools para at least uh, ma-check talaga natin no? yung lahat ba ng hardware natin ay 100%. Uh, nagpa-function ng maayos. Para at least kung hindi man, maisipan na natin or magawa na natin ng paraan, anong pwede natin gawin? No? Yan. So, diagnostic tools. Multi-tester. Yan. So, ginagamit natin yan. Multi-tester. Of course, pang-test kung gumagana ba or working ba yung mga. Uh, used to test the integrity of circuits and the quality of electricity in computer components. So, Yung resistor ba, tama pa yung, yung kaya, kaya niyang or nakakapag-perform pa ba siya ng ayos? 
So, gagamit tayo ng tester. Yan. So, ginagamit natin yan. Just uh, hanapin lang natin yung tamang gagamitin natin kung DC or AC. Tapos, sa positive-negative, ipopoint lang natin. Yan. So, ayan yung tura ng actual tester. Kulay pula yung tester niya. Sa akin, kulay itim. Ayan. So, ang dami nating tools, no? Marami pa tayong tools na, na ipapak... Uh, marami pa tayong tools na may encounter kapag uh, sa CSS, no? So, eto naman, meron tayong tinatawag na loopback adapter used to test uh, the functionality of computer ports. Ayan. So, gumagana pa kaya? Computer ports, gumagana pa kaya ang ating uh, mga ports? Anong gamit ng loopback na yan? No? So, anong gamit ng loopback ng ating... Ah, sorry, yan. Loopback adapter. So, sample. Ah... Uh, Itong isa, itong may black na to, yung para sa audio. No, test natin. So, I don't have a look any loop back adapter no na pwede natin gamitin. Ito yung mga serial port, kadalasan is yung mga ganto kahaba is yung mga luma nating mga printers, no? And also we have the serial loop back. Ayan. So, ginagamit na natin siya. Okay? So, ayan, loop back adapter to test the functionality of computer ports. Gumagana pa ba yung mga uh, audio port ko, yung network port ko? So, para matest natin yan. Iyan. Next natin. Sorry. Iyan. So, next Friday, babalik na si si Tutor Jeff, no? Sana may natutunan kayo. So, kung meron kayong question, ah, uh, pwede kayong mag magtanong sa sa comment box or dun sa comment section ninyo kung nasa Facebook kayo or nasa YouTube. Again, maraming maraming salamat uh, sa pakikinig. Uh, sa susunod, uh, babalik na si Tutor Jeff. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating itulay free online tutorial session sa science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine Social Media Accounts. Paalam!